ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എ സ്റ്റോറീസ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് വൺ കെ ഫോളോവേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് തികച്ചും നല്ലൊരു റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഫോളോവേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും കിട്ടിയത് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ വന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബ്രോ ഇതെങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ എന്തെങ്കിലും റിപ്പയറിയൽ ഉണ്ടോ ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ആ വന്ന് ചോദിച്ചവർക്കും ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി ഇതാണ് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്താകാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി ഫോളോ ചെയ്താകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ഫോട്ടോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് സ്നാപ്സീഡ് പിക്സാർട്ട് ലൈറ്റ് റൂം ഈ മൂന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അൺലോക്ഡ് വർഷൻ ഞാൻ ടെലിഗ്രാമിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ പോയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ എടുത്തിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ ഫോട്ടോയിൽ ഞാൻ ഒരു കയ്യിൽ ഒരു പേപ്പർ വെച്ചാണ് ഇന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്ന് ബ്ലർ ചെയ്യണം ബ്ലർ ബ്ലർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ സ്നാപ്പ് ഷീറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് സ്നാപ്പ് ഷീറ്റിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തതാണ് ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പം ടൈം ലാപ്സ് ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ആദ്യമേ നമുക്ക് ആ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒന്ന് ഹീൽ ചെയ്ത് പറയാം എന്നാൽ ഈ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലർ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും ഹീലാക്കിയ ശേഷം ടിക് മാർക്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നേരെ ലെൻസ് ബ്ലറി പോയതിന് ശേഷം ആ രണ്ട് വരലും കൊണ്ട് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ കുറച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോർണറി കൊണ്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ബ്ലർ സ്ട്രെങ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ടിക് മാർക്ക് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് നേരെ ഡബിൾ എക്സോസിൽ പോയതിന് ശേഷം ഈ പ്ലസ് ഐക്കൺ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ നേരത്തെ ഫോട്ടോ ആ ഒരു ഫോട്ടോ വീണ്ടും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഇതാ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഒപ്പാസിറ്റി കൊടുക്കുക ഫുള്ളായി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നേരെ വ്യൂ എഡിറ്റ്സ് പോവുക വ്യൂ എഡിറ്റ്സ് പോയതിന് ശേഷം ഡബിൾ എക്സ് പോസ്റ്റ് ആ ബ്രഷ് ടൂൾ എടുത്ത് ഇതേപോലെ വരച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒബ്ജെക്റ്റ് കൈ തെളിഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും അതിനുശേഷം സൂം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ആരോ മാർക്ക് സീറോ ആക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലറിങ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് സേവ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് പിക്സാറിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് വെച്ച ഫോട്ടോ നമ്മൾ പിക്സാറിലേക്ക് ഇതാ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പം ഇതാണ് ഞാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തത് അപ്പോൾ ആഡ് ഫോട്ടോയിൽ പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ പ്രൊഫൈൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ പ്രൊഫൈൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ക്രോപ്പിൽ പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന പോർഷൻ മാത്രമേ ക്രോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്ര പോർഷൻ മാത്രമേ ഇന്ന് എടുക്കുന്നുള്ളൂ അതിനുശേഷം ടിക് മാർക്ക് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചരിച്ചതിന് ശേഷം ഒപ്പാസിറ്റി കുറച്ച് ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് ആ പേപ്പറിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഈ പ്രൊഫൈൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒപ്പാസിറ്റി ഫുള്ളായി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നേരെ ബ്ലൻഡിൽ പോയതിന് ശേഷം മൾട്ടി കളർ കൊടുക്കുക മൾട്ടി കളർ ഡാർക്കൺ കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഇപ്പം ബെറ്ററായിട്ട് മൾട്ടി കളറാണ് കൊടുക്കുന്നത് മൾട്ടി കളർ കൊടുക്കും ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വൈറ്റ് പോയി ആ പേപ്പറിൽ കറക്റ്റ് പ്രൊഫൈൽ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും അതിനുശേഷം ടിക് മാർക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ സെറ്റായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ ചെയ്യുകയാണ് കിട്ടുന്നത് കളർ ചെയ്യാനായിട്ട് നേരെ നമുക്ക് ലൈറ്റ് റൂമിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ലൈറ്റ് റൂമിലായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തത്